mlango wa 43 wa kitabu cha Isaya kitu cha somo la leo kinasema mpe Mungu nafasi ya kipekee katika maisha yako mpe Mungu nafasi ya kipekee katika maisha yako Huni mlango wa 43 na una mistari mingi kwa hakika iko 28 em mlango wa 43 wenye mistari mingi hivi kwa ujumla kwa ni kawaida kwamba katika milango mirefu kama hii mlango wenye milango mistari 28 huwezi kupata hoja moja peke yake inayosema eh, kumpa Mungu eh, nafasi ya kwanza nafasi ya kipekee katika maisha yako lakini utakuta kwamba hoja kama hiyo ina inakuwa imepita nyingine tutaona na mambo mengine kadhaa eh, ndani ya risali moja ambayo tulikuwa hapa tukihubiri kwa hiyo tutajifunza hiyo na nyingine pamoja na hizo na mlango wa 43 ni mlango unaofanana eh kuanzia mlango wa 40 eh baada ya eh, kuingia mlango wa 40 na itaendelea kimsingi mpaka mlango wa 48 nilivyofanya rejea hii Biblia eh Mungu hoja za humo hiyo milango iko tisa eh awali nifikiri kwa saba lakini nimeendelea kutafakari nikakuta inafika tisa na hata mbele kidogo tutayakuta mambo Mungu ni hoja zinazo Mungu anapokuwa anajadiliana na wanadamu anajadiliana mimi na wewe na mimi na wewe e, akiwa anaonyesha ukuu wake akiwa anaonyesha utofauti wake na hoja kama hiyo tuliona kwenye mlango wa 42 e, lakini e, tuliona ilikuwa na kichwa kingine tofauti tofauti kwa hiyo ni hoja zinafanana Mungu akiwa anaonyesha ukubwa wake ukuu wake muhimu wake Eh, kwa hiyo mlango wa leo unatukumbusha kumbuka kumpa Mungu nafasi anayostahili. Kwa Mkristo wa leo, wanadamu wa leo, ah, nasoma kama wao wanasema labda ni kwa Mkristo. Tunaangalia Mkristo kwa sababu ndio ameangalau anataja jina la huyu Jehova. Lakini ni kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu. Eh, ni jukumu letu kumweka Mungu mbele ya vitu vyetu vingine. Maisha ya mwanadamu wa leo eh, na labda hata miaka ya zamani niseme leo kwa sababu tunaishi leo eh utakuta ana vitu vingine vingi tu ambavyo ni muhimu kwake kwenye maisha yake sio jambo jema kumweka Mungu katika vitu vya saba na nane katika ratiba zako kila wakati Mungu anataka nafasi ya kwanza Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa nguvu zako zote kwa akili zako zote eh, na kwa moyo wako wote eh yani kila chochote kichoko ndani yako. Eh. Lakini maana yake katika maisha ya kila siku ni nini? Maana yake katika maisha ya kila siku ni haya mambo ya Mungu na kwa Mkristo kwa kimsingi Mungu anachokuwa anamaanisha ni ile huduma ya neno lake, maelekezo yake. Kila tunachokipata ndani ya neno lake, tukianzia katika kulisoma, tuki, tukija katika kuli, eh, kushiriki katika ibada zinazotokana na neno la Mungu. Hapa siongelee kule kwenda kanisani huko ukakuta mtu ame amesha hama kwenye familia kwenye familia yake na sasa hili ni tatizo la kina mama leo akitokea tu kidogo akapata pata ukaribu na mchungaji na kanisa kanisa kake unakuta anaacha vitu vyake eh Biblia inasema tafuteni kwanza falme wa mbinguni hayo mengine yote yatafata kama utayapata kama ziada eh na Mungu ukimweka kwenye nafasi ya kwanza kwenye mambo yako eh mambo mengi mengi tu Sio rahisi ni ataje yote ni yote mambo yanayohusu mwanadamu ni mambo mengi sana kwa sababu tuna masaa mengi ya kuishi kwenye hii dunia tuna masaa mengi ndani ya siku moja tuna muda mwingi ndani ya wiki moja ndani ya mwaka mmoja kwa hiyo vile vitu jinsi tunavyoenenda lakini anza na yale maneno ya Mungu kwa mfano Mkristo ambaye hana tabia ya kusoma neno la Mungu tena katika utaratibu makini eh si wanadamu anaweza akala chakula kwa ratiba anajua saa asubuhi atakula atakunywa chai atakufanya nini saa mchana atakula chakula usiku at... yani ana utaratibu wa kula lakini mkristo wa leo akikwambia kwamba ameamua kusoma biblia na sio wengi yani na hao wachache nao hawafanyi vizuri ni kwenda tu akaingia kwenye biblia popote atakapoangukia tu akaona mistari miwili au akaenda sehemu zake alizozozoea Yeremia 33 yani vitu kama hivyo huyu ni mkristo mbaya kabisa na wakati mwingine biblia inasema ni bora usingekuwa mkristo wa namna unamtia Mungu aibu. Sehemu nyingine Biblia inasema akiwa na, anatoa ushuhuda kuhusu akina Ibrahimu, Isaka na, na Yakobo kwenye Waebrania mlango wa 11, misali ya katikati pale, anasema Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wao. 
leo Ukristo wetu nafasi ya Mungu katika mienendo yetu tunayoyasema tunayoyatenda tunayoyawaza tunayoyaishi inafanya Mungu wetu aibike awe nyuma hivi wewe nikuulize wewe ni mwanamke au ni mwanaume ukaona mkeo au mmeo amekupa nafasi ya tano mbele za wageni utajisikia vizuri utajisikia aibu eh, unatamani eh, mwanaume anataka awe ni mfalme awe the king mwanamke naye anapenda awe the queen queen na king eh, mfalme na malikia wana, ni watu wa kukaa mbele Mungu anatakiwa mfalme anasema hebu tusome kwa mfano mstari tu kuonyesha tu hii hoja ilipotokea tusome kwa mfano mstari ule wa wa kumi, tuko kwenye saa ya 43 mstari wa 11 kwa mfano anasema huu ni utangulizi tu kuna jenga msingi wa somo anasema mimi na mimi ni bwana zaidi yangu mimi hapana mwokozi eh mstari ule wa wa wa, wa, wa tusema wa, wa kumi. Eh, okay. na hata mlango wa wa, wa, wa 44 mbele yake wiki ijayo tutaona msali kwa mfano wa nana anasema hivi msiogope wana msifanye hofu je siku wa hubiri kwa zamani eh, haya zamani na kuyaonyesha nanyi mashahidi wangu je yuko Mungu zaidi yangu mimi eh na Mungu hapa hashindani na Mungu au miungu mingine hapana chochote kile simu yako inaweza kama Mungu wako. Leo simu ni Mungu za wana wana. Kichwa chochote unachokipa nafasi yako ya kwanza. Kazi yako. Eh. Wewe kwambie, hivyo vitu vyote Mungu amekupa na hana ubaya navyo, lakini anataka awe mbele ya hivyo. Na inawezekana unafanya hivyo hujui hujawahi kuhubiriwa hivyo umeenda kwenye makanisa mkaenda mkafanyishwa tu uh, mira na desturi za matendo fulani mkaweka siji ishara ya msalaba mkabweka bweka mkaimba imba kwenye makanisa nani lakini neno la Mungu liko makini eh linatutaka lina utaratibu linatuongoza katika njia ya kwenda haki mbele za Mungu kwa hiyo ndilo linatupa somo na anasema mpe Mungu nafasi ya kipekee katika maisha uone na yeye eh anasema Mungu tunapompa nafasi ya kipekee na yeye anatupa nafasi ya kipekee. Mtu akikupenda nao unampenda. Mtu akikuheshimu nao unamheshimu. Na Mungu zaidi sana ya hapo. Je, Mungu huyu anayewa anayewapa watu mvua, anawapa mahitaji, anawapa afya, anawapa uzao, anafanya ana, anawalisha na wanadamu ambao wakati mwingine hawamjali. Je, si zaidi sana wewe ambao unatimiza nayo kudai? Anayekutaka apewe nafasi yako. Eh? Anasema kama mimi ni bwana wenu Isaya mlango wa kwanza kicho changu kiko wapi heshima yangu iko wapi eh huku mwishoni mwa mlango wa leo tutafika huko ni kusudi nitoe kwenye utangulizi niko na jenga msingi wa somo eh anasema sikuwadai hata sadaka sikuwadai kafara zikufanya nini lakini ninyi mmeniremea kwa midhambi dhambi yenu mimi ndio yeye yani nahangaika kila siku ni kuwasamehe kila siku ni kwa Biblia inasema Mungu ukasirika na wadhambi kila siku soma katika kitabu cha cha, cha Zaburi mwanzoni kwa hiyo anasema mnanichosha kwa mitendo tendo yenu ndio sawa katupa neno ili kusudi nituoshe hizo wana tupa mahubiri kama haya ambayo hutayasikia sehemu nyingine eh kwa hiyo Mungu tuko tunajenga msingi wa hoja eh, somo neno sema kumpa Mungu nafasi ya kipekee katika na itakusaidia hivi ukimpa nafasi ya kipekee kiongozi mwanadamu rafiki na nini ratiba yako itakusaidia hivyo vitu vyote vitakoma lakini Mungu wako atadumu hata milele ni Mungu wako eh mpe unaweza kwa unasoma biblia huielewi uendelea kusoma Mungu akishagundua umemwelekezea moyo wako e, ufahamu wote anakupa wewe kuupata kwa mtu mwingine eh wakati mwingine tunapata ukinzani tunapata shida katika kumtokea Mungu sawa naona kwamba hakuna nia ndani yetu weka nia katika jambo lolote ili litafanikiwa hivyo ukifanya biashara bila nia yoyote ile unafanya tu kwa sababu umepewa mtaji e, nimemaliza chuo sijapata kazi wamenipa mtaji nifanye biashara kuna nia hiyo biashara itakuwa kicho chote ambacho hakina nia sasa Mungu ni zaidi sana kwa sababu naona paka ndani yangu na wewe e mpe muda kwanza asubuhi unapoamka soma neno la Mungu soma sura nzima usipungukiwe soma kitabu ukimalize uhame uende kingine hutaelewa vingine vingine hutaelewa ukifanya hivyo mwaka unaofuata watatu wanne watano utajikuta unaelewa neno la Mungu na litakuhudumia wewe na wengine pia na utafaidi kuliko vitu vingine vyote wewe 
eh kita litazidi degree utakazo zipata tatu ile tano na kuhakikisha eh sasa twende katika ile mistari eh iko katika eh hoja kwanza ni inahusu mahusiano yetu na Mungu wetu eh mahusiano yetu na Mungu wetu tunahusianaje na Mungu wetu je Mungu wetu ni yule ambaye tunaenda tu kwake unaamka asubuhi na muomba au wakati mwingine unasahau wakati mwingine umetoka wakati mwingine uko kwenye mambo yako wakati sasa na huyo ni mtu ambaye kidogo ana ukaribia ukaribia kwa Kristo kwa mbali kuna mwingine kabisa hajali haijalisha na jina la Kristo hana eh haijalishi wote vile yani hicho kitu anasema Mungu haimo katika mawazo yake hapana kama ulikuwa hujui sasa unafahamu sikiliza maneno tumikie Mungu wako na yatakutumikia karibieni Mungu na yatawakaribia eh hoja msari wa kwanza mpaka sita eh anasema Eh uh, msara kwanza paka sasa nasema uhusiano wetu anasema lakini sasa bwana aliyekuhuruku kuhuruku ni kuumba ni lugha ya kibiblia eh eh yakobo yeye aliyekuumba anatumia neno hilo na anaifafanua eh israeli asema hivi usiogope maana nimekukomboa nimekuita kwa jina lako wewe u wangu upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito ni haitakugalikisha uendapo katika moto hautateketea wala mwali wa moto hapa ameandika mtu lakini moto wala mwali wa moto hautakuunguza maana mimi ni bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli mwokozi wako nimetoa Misri kwa ukombozi wako nimetoa kus, eh, kushi na seba kwa ajili yako kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nami nimekupenda kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako usiogope maana mimi ni pamoja nawe nitaleta wazao wako toka mashariki nitakukusanya toka magharibi nitaiambia kaskazi toa na, ku, na kusi usizuie waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia Mungu anatuonyesha upendo wake kwa ajili ya kwa ajili yetu anaongelea kwa lugha anayotumia kibiblia anatumia Yakobo anatumia Israeli E, ukienda katika agano jipya ukienda kwenye kitabu cha Warumi mlango wa pili mlango wa tatu e, mlango wa tisa anaposema e, Yakobo anaposema uzao wa Ibrahimu anakuwa anaongelea watu walio katika Kristo Yesu e, ile ilikuwa ni kama picha anasema ilikuwa ni taswira ya mambo ya wakati ule lakini Kristo alipokuja e, ametengeneza agano lilo bora zaidi ambalo amewaita watu wake kutoka pande zote za dunia haongelei tena lile kabila moja katika makabila labda maelfu na maelfu ya kwenye uso wa dunia wote ni wanadamu waliowaomba yeye hata hao wanaita ni watu wasio wa Mungu siji wa Waarabu wa pizani wa nini wale watu wote ni wa Mungu wakiwa katika Yesu Kristo ni wana wa Mungu na hata kabla hawajaingia katika Yesu Kristo kimsingi ni wanaye kwa jinsi ya damu enu zao wa Adam kazi ya uumbaji wa Mungu kwa hiyo anasema mimi nitakusaidia ninakujali nimekutenga nimefanya vyote sasa ukienda mbele sasa ndipo anaanza kusema jamani mimi nimekufanyia haya haya na haya yote ninategemea basi nipate kicho nipate nafasi ya kwanza niheshimiwe eh nini by the way Mungu anatutaka uhusiano wetu na Mungu wetu uko katika mioyo kwanza usiwe katika midomo anasema watu hawa huniabudu bure eh mlango wa 29 wa Isaya tulikuwa huko miezi kadhaa iliyopita Eh, hata watu wao wananiabudu bure kwa vinywa vyao lakini mioyo yao iko mbali sana nami. Wewe nikwambie, inawezekana ikawa ni ngumu. Hatufundishi ile somo kuku hukumu. Tunajua kwamba ni muda mrefu sana katika taifa hili katika eh, historia ya maeneo ambayo umeishi wewe unayetusikia kwa lugha ya Kiswahili. Bibli neno la Mungu alikuhubiriwa. Neno la Mungu lilohubiriwa ni dini. Ni ni ni, 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 ni taratibu za ibada, ni liturujia ni nini? Lakini hizo hazibadilishi nia na makusudi ya ndani ya moyo. Kitu kinachobadilisha ni neno la Mungu la Biblia. Eh, sisi ni kanisa pekee ambalo naweza kusema tumeweza tumehubiri na tumeendea. By the way, hii kitabu tuko tunafanya kwa mara ya pili. Tushawahi kwenda kuanzia mlango wa kwanza mpaka 66, tukaona kwa sababu hatukua tumekihubiri kwa kufikia watu wengi, tukaona tupitie katika ile njia ndefu tena tuanze kukihubiri upya. Ni una, unatoka mlango wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano wa sita unahubiri mstari kwa mstari mstari kwa mstari mstari unamaliza milango 66 mvua inanyesha jua linauaka una majukumu una majukumu umesafiri hujasafiri ufanye nini mnaf... manake ni nini ni kumjali Mungu kujali neno lake eh kwa hiyo ni vizuri tumjue Mungu ni vizuri kumjua Mungu sio kumtamka kwa maneno ya mdomoni peke yake eh 
Eh, anasema kwa nini mnaniita bwana bwana wakati hamu ya shiki ni semayo kwa nini mtu utaka kusema bwana 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 hujawahi kusoma kitabu kama cha waamuzi kwa niki kuna mtu mmoja juzi juzi alisema eh, ili neno ulio kupili ni zuri lakini sikiliza <laughs> kwa kweli watu wasiokuwa na fahamu Mungu awasaidie tu eh, lakini hiki kitabu hakituhusu Isaya hakituhusu mkisikia mkristo anasema maneno hujua hamwamini Mungu na hiyo ni, 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 ni sauti ya mpinga Kristo. Eh. Inasema kila neno la Mungu ni neno safi. Anasema ninawaambia ninyi na waambia wengine wote. Kwa sababu ukisema saa tuhusu utasema na mazo haituhusu alikuwa anaongea na Adam. Utasema na ufunuo aliongea na Isaia na Yohana peke yake bana haituhusu. Wakolito alikuwa anaongea na Wakolito. Eh sijui waefeso ha, waefeso hawako Tanzania utajiku ndi huko hivi mtu nipaka kuambia kwamba aondoka sikutaki ndio utajua kwamba hakutaki akisha anza kuonyesha ishara kwamba eh, anakupinga ujue hakutaki ukiona mtu anakuambia kwamba hiki kitabu hakinuhusu na hiki hakiruhusu ujue ni mpinzani wa Mungu huyo mwanzo inakuhusu Yesu alipokuwa anahubiri mlango wa 17 kitabu cha Mathayo akihubiri habari za ndoa alirejelea asema Mungu alipomuumba mtu mke na mtu mme siku ya kwanza ya umbaji ile wiki ya kwanza anasema alisema alicho kiunganisha Mungu wanadamu asitenganishe. Sasa kama Yesu Kristo analejelea kitabu kama hicho cha zawadi kwa kata Isaya, wewe ni nani hata upinge kitabu cha Mungu? Maneno na sio huyo, huyo ni mmoja tu anaongea alikuwa tu na na ujasiri kuweza kutamka lakini walio wengi wanafikiria hivyo. Sasa kama ulikuwa huko, yesikana wewe hauko hapa lakini naongelea wakati mwingine tunahubiria nafika mpaka mbali. Usiwe mtu mwenye kama huna uwezo wa kukubali neno la Mungu, jitahidi angalau usilipinge. Angalau ukake usipingane mane usiping usipingane mieleka na Mungu wako ana nguvu atakuangusha eh lazima tujue hii eh kwa hiyo tunaona Mungu anatupa eh, anatupa uh, anasema ninawajali ninawa eh, nawapigania ninakausha mito moto hautaku by the way hivyo ndivyo tulivyo tunavyokuwa mbele za Mungu unaweza ukapitia katika changamoto za maisha za hapa na pale eh lakini jumla ya mambo yote Eh, jumla ya mambo yote be u, Mungu hatakuacha. Eh, unaweza unaweza kupitia katika njia ngumu kama ya Ayubu. Haina maana kwamba Ayubu hakuwa na Mungu kimsingi. Pia anasema Ayubu alikuwa ni ni rafiki wa Mungu. Daudi anasema anasema ni rarabu ni amkapo usiku ninaroesha kitandikitandikororo langu na piro zangu kwa machozi mfalme utapita katika machozi na majonzi wakati mwingine utatenda wakati mwingine uta, utakutana mambo lakini jumla ya mambo yote uradhi wa Mungu ni mkuu uko juu yako sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Zaburi anasema e, Zaburi ya 37 na nani mstari wa 23 naweza nikaenda pale e, anasema um, anasema mangalie mtu mnyofu m- 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 mtu rafiki wa Mungu anayependa maneno ya Mungu anayesoma neno ya Mungu anayependa kufikia maelekezo ya Mungu yanaweza kamshinda kaanguka chini lakini baada na mtafuta Mungu ni mpenzi ni rafiki wa Mungu anasema muangalie muangalie hatima yake ni ushindi amina ayuko alishinda kushinda mwisho wake alishinda eh alishinda vita Yusufu alipokuwa Misri hati shida alizipitia hakuzipitia alipitia nyingi sana kuna wakati Yusufu alikuwa mfungwa wakati huo ni mtumwa Yaani zote vya kwa pamoja huko juu ya kichwa chake. Na ni mgeni katika nchi ya kigeni. Eh, na ni, kija, ni, ni mpweke, hana ndugu hana nini. Lakini alifika sehemu fulani akawa anaitawala Misri na ndugu zake nao wanambusu wana miguu. Tabu alizipitia ndio. Eh, hatuhubiri ile injili anasema ukija kwa Yesu ni mteremko, ni mterezo. Kwa Yesu tambala hapana. Yesu anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemea na mizigo nani nami nitawapumzisha jitieni nuru yangu mjifunze toka kwangu anasema mzigo wangu ni mwepesi eh lakini nila yangu ni laini anasema kuna mambo ya utayapita nila ni nini ni kitu cha kufunga shingo unakosa uhuru ni ile ina, inafunga ngombe wanyama wanaofanya kazi wanaofuta mikoko nani mikoko tena nini eh kwa hiyo eh kwa hiyo tunaweza tukaendelea na hayo yote lakini songe mbele twende katika hoja ya pili inaanzia mstari ule wa um, hoja ya pili tuanzie mstari ule wa saba mpaka wa tisa. hoja ya pili inasema hoja ya pili inasema Mungu mwenye kuumba vitu vyote leo hii 
Unasema mbona kama hizo hoja ni hoja ndogo ndogo hoja tu za kwani kwani nani asijua kama Mungu uh, ni mwenye kumba vitu vya kwanza watu wengi hawajui leo hii kuna ufahamu kwenye ulimwengu wa kisayansi kwamba vitu vimejiumba vitu vimetokana si na big bang theory si vimetokana na mabadiliko yanayoitwa evolution kana kwamba e, e, vitu vya ajabu ajabu si viumbe vilikuwepo miaka bilioni na milioni mia ngapi bana biblia yasema hayo yote ama unaamini vile ama unaamini mungu eh kwa hiyo uh, issue hoja ndogo sana kivi by the way miongoni mwa vitu vina ambavyo Mungu anavitaka ni pamoja na kujulikana kwamba yeye ndiye mwenye kuumba. Eh, ukijua mwanzilishi wa jambo lazima umpe heshima yake. Eh. Hemtume mstari ule wa saba mpaka wa tisa anasema. Na na ukiangalia maneno yote tunaangalia yako ndani ya mkuta za mkubwa lile somo tu sema ni nini? Eh, kumpa Mungu sehemu ya kwanza, kumpa Mungu sehemu ya kipekee. Eh, ukijua ndo muumba wako. Hivi leo hii kuna kitu kinaitwa eh ku, ku, inaitwa kuabudu kuna neno linaloitwa nature tabia za asili e, ni, 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 ni vitu ambavyo vina mambo ya mazingira e, kutunza ma, 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 mama yetu dunia vitu vya vitu ambavyo havina uhusiano na roho wa Mungu na ubaji wa Mungu e, kutunza vyanzo vya maji haina ubaya kuvitunza nini kwa nje unaona ni vitu by the way Shetani hata anzisha vitu ambavyo kwa nje utaviona ni vibaya. Aa, atakuletea vitu vizuri. Atakapokuletea vile visketi vifupi unatembea mpaka miguu ilipoanzia upanaonekana na vinguo, hutaonekana kwamba mbaya, utaonekana unavutia. Na ukipita watu watageuka wengi wengi. Na kiatu ukianza kukoleza kwa kaa kaa ka, watageuka kweli Utafi, lakini ni, 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 ni mawaja kwa shetani ni kifo cha rohoni. Eh. Mani, hiyo ni ishara mikubwa sana. Kwa hiyo hizi fahamu elimu zinazokuja na sio zimekuja leo zipo miaka na miaka. Eh. Zinazojaribu kuonyesha asili ya vitu vyote na wanadamu na wanyama na mimea na anga kama ni mambo yaliyotokana na mabadiliko ya kisayansi kana kwamba Mungu hakuhusika. Hiyo ni, ni kitu cha hatari sana kikisha kiki kukolea kwenye ufahamu wa wanadamu kweli inaleta hasira ya Mungu juu ya nchi juu ya dunia eh hey, juu ya wanadamu Mungu anataka tu acknowledge anataka tuweze kudhibitika anasema ninyi mashahidi wangu mstari wa 9 anasema kwa anasema hivi kila mmoja aliyetoa kwa jina langu nilie muumba kwa ajili ya utukufu wangu Mungu anasema nimewaumba eh hey, kwa by the way anatumia anasema nimewaumba kwa ajili ya utukufu wangu ili kusudi ni tukuke kwa ajili ya kuomba ninyi. Eh, yani kwa ajili ya mimi kufanikiwa mambo yangu. Leo hii wao wakwambia wa Kristo wengi. Tuanze na Kristo alafu na, na, na dunia tutaisema vile vile. Eh, maisha yake aliyo yalitokana na uumbaji wa Mungu. Eh, na ulinzi wa Mungu na uhai na afya aliyopata. Hayampi Mungu utukufu. Leo hii hao watu wanaotembea wamevaa mauchuchi wanadamu mm, anajiabudu wanadamu anamejawa na na, na, na na mambo yake na ratiba zake na mpango yake na kazi zake na zake na, na kila kitu hivyo vitu vinampa Mungu utukufu gani vimepingana na mstari wa saba anasemaje anasema kila mmoja aliyetwa kwa jina langu nilie muumba kwa ajili ya utukufu wangu baadhi hakuna mtu aliyeumbwa aliyetwa nje ya jina langu eh ni sababu watu wote wanatoa wanadamu Tunaitwa wote ni wanadamu. Unaweza kuona jina lako na uko wako na taifa lako lakini unaitwa mwanadamu uzao wa Adam kazi ya umbaji wa Mungu. Alimuumba Adam alikumba wewe katika tumbo lako la mama yako na baba yako. Eh. Msaada wa saba, anasema mimi nimemuumba naam. Anasema nimemuumba kwa ajili ya utukufu. Hii ni hoja ya kushika kichwani. Jamani Mungu ameniumba kwa ajili ya utukufu wake. Je, ninatimizaje huo utukufu wa umbaji wake? tukuze katika neno katika ibada katika kutii maneno anayosema katika maelekezo ya Mungu leo hii jamani Mungu ana nguvu na hasira yake itakuja vile vile yeah. nikitoka hapa nikasema Mungu yuko salama hana hana shida na, na nini na nini na nini itakuwa na danganya kwa so, Mungu ataleta hukumu anatupa muda lakini tukigeuka tutamlingana 
atasamehe lakini tutakapo kwa tunaenda kwenda mbali na mapenzi na maelekezo yake mungu hata hata hivi hivi ataleta hukumu tusasi tuko tunasoma kitabu cha ufunuo tunaona kwamba kuna hukumu jua hukumu jua hukumu jua hukumu na haijalishi wengine wameokoka wengine waliokoka waliokoka wasiokoka eh kutokuwa na tofauti kuanzia mungu hata kwanza kumwaga ghadhabu yake lakini kabla ya hapo mwanzo wa utungu eh, dhiki kuna nini wote wanapigwa sawa sawa ikipiga njaa ya dunia haitaangalia huyu ameokoka ngoja mtuweke pembeni kwa salamu hapana ipiga magonjo ipiga manyukria eh kwa hiyo Mungu anastaka utukufu wake ne ndio ndiko kumpa nafasi ya kwanza leo hii ni watu ni wepesi wa kuwatukuza viongozi wa dini zao eh wewe mwanamke mtukuze mpe utukufu mmeo wewe mwanamke wewe mwanaume ukipata sijui kama wapo lakini wana, wanatokea ukimpata mwanamke mwenye kukutii mpe nafasi ya juu kabisa mpe mchukulie kama kama mboni ya jicho lako kwa sababu ndivyo alivyoumbwa eh na hilo nalo lisoma la kujifunza kuna baadhi ya wanaume anapata mke wake anamtii anamfuma anampa utukufu wake anautumia vibaya na mpiga mateke ni dhambi kubwa na ndio chanzo cha uharibifu wote unaoona bibi. Eh, kitu kiki Biblia inasema mtu akini tu Yohana 12:26 mstari ambao wana nilikuwa napenda kukutumia nyuma. Kini ngoja nirudie tena. Nasema mtu akinitumikia baba yangu atamheshi. Eh, mtu akinitumikia baba yangu atamheshi. Eh. Vile vile ndivyo tunatakiwa tufanye. Mtu ata anakutii mpe upendo. Eh, hey, asiye kutii kuna upendo utampa wake wangu fulani lakini vile vile utakuwa kuna namna fulani utajikuta una una mtriti kama ambavyo anaenenda vile vile. Eh. Hey. Msali ule wa wa saba anasema nime nimemuumba na mimi nimemfanya. Msali wana anasema walete vipofu walio na macho na viziwi walio na masikio na wakusanyike mataifa yote kabila zote wakutanike ni nani miongoni mwao awezae kuhubiri neno hili na kutuonyesha mambo ya zamani na walete mashahidi wao wapate kuhesabiwa kuwa na haki au na wasikie waseme ni kweli eh ni maneno kidogo hayako wazi wazi naweza kusema lakini Mungu anataka anataka kuthibitisha ukuu wake anasema aleteni mataifa wakusanye na hiyo ni taswira ya hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu anasema ndipo atayokusanya mataifa yote e, katika bonde anasema naye atatoa hukumu yake. Lakini nitasura pia ya unapotoa hukumu ndipo unakata mzizi wa neno. Anataka kusema mimi ndio Mungu, nyie mlio kwa mnasema mna miungu hii, mnaabudu mimi mi, sanamu hii, mnaabudu ma elimu zenu, mnaabudu vyeo vyenu na nini nani. Sasa nionyeshe hiyo miungu yenu imewasaidia. Cheo chako ulichokuwa nakiabudu kimekufikisha wapi? Kukufa ukaingia kuzimu na cheo chako eh unasema mimi nitakuepo nikuepo na nitakuepo hata milele eh ndio maneno anayosema Mungu katika eh sehemu hii ya maandiko eh um, hoja kwa ajili ya kwenda haraka kwa hiyo unaona kwamba hii ikipande cha maandiko mstari wa 7 mpaka wa 9 eh ambapo ndo anaongelea habari za uumbaji wake ni sehemu ni, ni, ni kwa sababu tu tuna misali mingi ningeweza kusisitiza zaidi haya nikatoa na mifano mingi ya kutosha lakini sina jinsi inabidi tusonge mbele eh em um, mstari hoja ya tatu inasema inaanza mstari wa 10 mpaka 13 inasema Jehova Mungu eh pekee mwokozi ametoka kuwa ni Mungu mwumbaji wa peke yake Eh, Mungu mwenye kuumba peke yake. Mungu mwenye ku eh, kukutunza na kukupa mahitaji na kukulea na kuku... Leo hii watu wanaabudu vitu vingine lakini hakuna vinavyowapa. Eh. Leo hii kwa mfano tuchukue vitu kama cheo ambacho ndo kime, kimelalua mioyo ya wanadamu. Unaweza kukuta mtu ana cheo kikubwa lakini ukiangalia ndicho kinamfanya ashindwe kulala. Ndicho kinamkimbiza aende kwa makarumanzira kujaribu kukilinda. Kwa kama ni chakula ungeweza kula hata bila kuwa na cheo. Sifa tu na utukufu wa mwanadamu. Eh, lakini huko anasema mimi ndiye ninaye watunza, naye waongoza. Eh, misali ile ya kwanza, misali ya pili mimi ndiye niliyoaumba. Sasa anakuja anasema mimi ndiye mkombozi pekee. 
Mungu anasema ndiye mkombozi pekee. Mungu yupi? Mungu Jehovah. Mara nyingi tunaposema Mungu ni rais ku watu anasema iko ijitao miungu lakini sio Mungu. Eh. Sanamu eh miungu ya kwenye mabitabu mbalimbali sio kuna watu wanajiita madalai la masiji kitu gani. Leo hii kuna watu wanajiita miungu wako hapo Kenya. Sio kuna Yesu wa kongole. Sio kuna Mungu wa wapi? Kila sehemu. Eh. Mungu wa nyonyi alisha alikufa mwaka juzi. Mwaka 2018 aliondoka na corona. Eh. Mingine najita miungu ukiwa binadamu. E, hiyo haitishi sana. Mibaya ni ile inayojifanya kumuiga mungu. E, kumuiga mungu. Angalau binadamu nazo kaangalia uka, uka, ukajua uyu na anadanga. Japo wapu ingina bao hawezi wakatufautisha. Waka Akisha mwona, wanasema, ah, mina amini ndiyo mungu. Mini wae kuna ile video, uyo, uyo, uyo yesu wa tongoreni wa Kenya. Anakuambia ah wanamuuliza mama anasema mimi naamini huyo ndo Yesu yuko kwetu hapa Kenya eh, na wanasali sana nafikiri washahama nyumbani kwao wako wako kwenye kwa Yesu na midevu yake ni ushenzi wa hatari unasema hiyo iko wazi wazi na sita muamini kwa kwambie huyu anaweza sikudanganya lakini eh, sifa cheo anasa vita kudanganya hivyo ni Mungu ukisoma katika kitabu cha Wakorinto ndio sio kwa kwa kwa, kwa Colossae mlango wa tatu sari wa tano anasema eh anasema dhambi ya kutamani vile vitu ambavyo unavipa nafasi ya kwanza vikajaa kuvitamani ni kuweka kuvipa kipaumbele eh leo hii si kuna watu ambao pombe ni Mungu wao mpira sana kuna watu leo hii kuna watanzania wengi sana simba ni Mungu wao yanga ni Mungu eh ligi ya u, u, ya 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 Hispania eh la liga ni Mungu wao endelea kuabudu mimi wewe sasa sio Mungu wangu Biblia inasema ni Mungu wako wewe unakataa Biblia inasema sasa tumamini nani Biblia ndio iko, iko sahihi yeah. hebu kama unaipenda hiyo mipira yako unapenda hivyo vitu vyako leo hii kuna watu ambao mpaka unakuta ni baba ni mwanaume lakini mke wake ni Mungu wako kila command kila kitu chote maelezo yani ha, kila kitu anayempa mtu wa kukupa maelekezo nafsi ni Mungu na neno lake eh hao wengine ni sehemu ya pili hapa sihubiri kwamba watu watengane wa wachukiane ah, cha kwanza kiwe cha kwanza Mungu apewe nafasi ya kwanza eh Yesu aliwaambia watu soma katika kitabu cha 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 Mathayo eh Rabbi ndo sehemu pekee tutakayorejelea leo. Ngoja twende pale. Hiyo Mathayo mlango ule wa 10 mstari wa 37 anasema hivi. Mtu akimpenda baba yake kuliko mimi, hadi stahili. Mtu akimpenda mwanae, leo hii kuna watu wanaabudu e junior. E sijui queen nani, si mtu gani, watoto wao. Eh, ikaonekana ni baba mtu wenye kupenda ni. Anasema huyo naye hadi stahili. Eh, mtu akimpenda mme mke, hadi stahili kuliko Mungu. Unaendelea. Yu akwambia hiki, unaweza kusema ah hajaniambia. Jamani, Mungu huwezo kaficha nafasi yake uliyompa. Kama ni wa kwanza kwenye maisha yako, Mungu anajua na we mwenyewe nafsi yako itashuhudia. Kama nafsi yako haina uwezo wa kushuhudia, ujue basi ufahamu wako ndani umekufa. Inabidi ufufuliwe tena muamini Yesu Kristo ukapate ufahamu huo. Yes, nilikuwa nimeenda pale, kama nisamee sitaenda kwenye matayo tena. Muda umesha sogea na na, na, na maandiko ni mengi, bado sija sija sogea na na naomba nisogee mbele. Eh. Mungu anasema ni Mungu, eh, mungu mkombozi pekee. Msali wa 10 anasema hivi. Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana. Neno mashahidi ni mtu wa kushuhudia. By the way, tunapopeleka njili tunaenda kushuhudia bila sema. Tunatoka tu mashahidi wa Mungu. Eh. Anasema we, ninyi ni mashahidi wangu wasema Bwana na mtumishi niliyemchagua mpate kujua na kuamini kufahamu ya kuwa mimi ndiye kabla yangu hakuumba Mungu awaye yote by the way mtu mwingine anakuta anaamini Mungu wa Biblia anaamini Mungu wa Korani anaamini Allah anaamini mimi si leo amevaa barakashia kesho ame na roza yani mchanganyiko mchanganyiko hapana ni Mungu ya peke yake ni Mungu wa Biblia anaweza kaondoka kama jana ni eh, ni Mungu wa Biblia ni Mungu wa Biblia jina lake jingine ni Jehova ni Mungu ambaye Biblia inasema aliyemfunua kama unamwamini Mungu ambaye hu, hu, hakuna Yesu ndani yake ha, hatambulishwi na, na ujua Yesu katika dunia hii unamwamini Mungu wa ugongo 
Kwa hiyo sio huyo Mungu tunayo sema tunamsema Mungu aliyetambulishwa katika uso wa dunia na hili neno lake Biblia na katika mwili alitambulishwa na Kristo. Eh. Yeah. Anasema asiye na mwana hana baba. Mta sema amini Yesu Kristo amaamini Mungu yote. Kwa hiyo usije ukatoka kwa sema ah, kumbe alikuwa anasema mimi ni na muamini Mungu mzuri na hapana. Sio kila Mungu ni Mungu anaishi katika nafsi ya baba mwana na roho mtakatifu aliyenenwa katika kitabu cha Biblia ambaye mokozi ni Kristo katika kufa na kufuka kwake. Eh ndio Mungu tunayo muongelea. Sio kila Mungu. Eh lazima tuwe wazi wazi kidogo tu. Eh na, na, na hapa tuseme ili kusudi tuonyeshe tofauti yetu nyingine hapana ni kuambia ukweli hiyo. Eh. Eh mstari wa 10 Anasema ninyi mashahidi msara wa 10 anasema mimi na mimi ni bwana zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Mwana mwambie mwanadamu yote ile ambaye hana mwokozi, hana mwombezi, hana wa kumfia atakufa na kutupa katika jana ya moto. Lazima mpate mwokozi na mwokozi ni mmoja ni Kristo. Anasema mimi peke yangu ni Mungu mwokozi ni mimi peke yangu. Eh, na wao watu wanatafuta wokovu. Na wokovu kwa nini mito? Wokovu mkubwa ni ule wa rohoni wa kusamewa dhambi milele kwa kumaini Yesu Kristo. Huyo ndio wokovu. Lakini hata wokovu kuokoka dhidi ya mambo bali. Kwa mfano leo hii kwa mfano kama mtu upo, huna ugonjwa, huna labda kansa, huna ugonjwa umeokolewa kwa kimwili, hapo hata wokovu huwa kimwili. Ulinzi. Eh, maana kumlinda mtu ndio kumokoa vile vile. Dhidi ya ya madhira mbalimbali. Eh, nasema ni mimi E, ni umbeni nitakujibu eh sura ya 12 anasema nimetangaza habari nimeokoa anasema nimetangaza habari nimeokoa nimeonyesha na kupa, na hapakuwa na Mungu wa kigeni kati yenu kwa sababu huyo si huyo, eh, kwa sababu hiyo ninyi ni mashahidi wangu asema Bwana nami ni Mungu na tangu siku ya leo mimi ndiye wala hapana uwezo kuokoa katika mkono wangu mimi nitatenda kazi naye ni nani awezaye kuzuia? Mungu anasema ana nguvu zote. Eh. Mungu anasema ana nguvu zote. Hakuna anayeza kuzuia. Unaweza mbona sasa kuna watu wanamtukana Mungu? Kuna watu hawajali Mungu. Mungu ana muda na majira na nyakati yake. Ni tofauti na mwanadamu ambaye mwanadamu anaweza kumwambia neno akafura papa hapo mkashikana mashati hapana Mungu hafanyi kazi kwa namna hiyo. Mungu ana ana, ana muda ndani yake. Eh. Mimi nasema Mungu ni mwenye rehema, ni Mungu ni mvumilivu. Mungu utupa muda. Watu walimwambia sema mbona kuna magugu shambani mtoni tukaangua akasema yaache. Yaache na yeye akuku. Eh. Yaache muda wake basi. Eh. Maana yake japo magugu hapo nini hayatabariki lakini magugu kimsingi eh magugu ni ni, ni, ni uzao muovu eh ni uzao muovu. Ni Mungu anataka watu waendelee kuokolewa eh u, Muda unapopita Petro anasema hivyo katika katika waraka wa Petro na, 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 na sehemu nyingi nyingine. Mtu ni katika hoja ya nne na inaanzia mstari ule wa 14 mpaka moja inasema Mungu pekee mtenda miujiza na mambo makubwa. Tumesema na Mungu anayetulinda na kututunza. Mungu aliyetuumba. Kimsingi kuumba ndio kunaanza. Mungu mwenye kuokoa pekee. Tukasema kwamba wokovu katika anasema hakuna wokovu katika mwingine hawa yote isipokuwa Kristo. Eh, anasema hakuna jina jingine tulipopewa chini ya jua. Sipokuwa jina moja la Yesu Kristo. Leo watu wana unakuta wanaabudu katika kila kitu. Nafikiri wote ni mashahidi. Kama watu wana, wana kitu, kitu, Kristo ni mmoja wapo katika wenye wao wa wokoaji wao. Eh anasema hapana wao watu wako lakini hapana. Kristo tu ndo tunayemwamini hapana. Ukisha Kristo haonekani kuwa mbele katika watu walio wengi. Ni yuko yuko katikati wakati wengine hayuko. Na sio Kristo wa neno wa jina tu hapana tunasema ni Kristo wa neno lake. Eh hoja ya tatu ya nne ndio kwa tunasema Mungu pekee mwenye kutenda miujiza mambo makuu. Mungu vile vile pamoja kwamba anataka tutambue uumbaji wake, tutambue umuhimu na ukuu wake na nini lakini pia Mungu anataka tutambue miujiza yake. Miujiza nini? Matendo yake makuu ambayo hayaweza katendwa na wengine. Eh ni ukisoma kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo kuanzia kuanzia kutoka au mbele ya kutoka lile ule muujiza alipowazuvusha wana wa Israeli wa Misri wakaja wakazama waka, waka kwenye kwenye bahari ya Shamu amekuwa anataka ukumbushwe mara nyingi ukumbushwe mara nyingi na ndio sasa akasema kufanyike na pasaka ya kukumbu ili kusudi 
e, matendo yangu makuu ya kale ya wakovu wangu ya ulinzi wangu miujiza yangu isisahauli e, kale sasa lazima nilifanya muujiza mmoja wote mka e, mka 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 mka, mka shangaa e, lakini mmeka mnakataa kuniamini Mungu alikuwa anataka vile vile anapotutendea miujiza wewe kwambie kuamka kwako kila siku ukiwa salama unapumua pumzi hizi ni muujiza Wanyangu mfano mdogo niambie. Leo hii leo hii sasa hivi Tanzania kuna kitu inaitwa Leno Transport, upandikizaji wa mafigo. Leo hii mtu akiwa na figo mbovu, asifanye kazi, akienda akapandikizwa figo, ni habari kubwa kweli kweli. Tena moja sio mbili, si ndio? Naonekana wale wanadamu ni waajabu wamefanya vitu vya kawaida, si ndio? Na sio vya kawaida kweli, ni vitu vya ajabu, ni vitu vikubwa, si ndio? Lakini jiulize wanadamu wote wamepandikizwa figo na Mungu wao mbili mbili na hakuna naye kumbuka hicho kitu. Huni muujiza wa Mungu vile vile. Eh, nani anajua ni nani ambaye anafikiria jinsi figo zake zinavyochuja mkojo masaa 24? Wala ni miujiza. Moyo wako haujawahi hata siku moja kusimama, umelala, umeamka, umete, unafanya ni nini, una, unaendelea kutunda. Unajiuliza kuna Mungu aliweka betri? Mungu aliweka umeme? Mungu anaweka nini mbona inaendelea kudunda? Emi tafuta maana sasa kufanya hiyo kazi uone. Atatafuta ataanza kuabudiwa dunia nzima. Mimi nafikiri tumabudu Mungu aliyekupandikizia huo moyo na aliyekupandikizia hizo figo na hicho kiungo tuweze kufanya kazi. Eh, hey, ni mujiza ya Mungu hiyo. Ni mujiza ya Mungu. Akifanya mwanadamu anasifiwa. Anaandikwa kwenye magazeti na kwenye mitandao. Lakini mimi nafikiri Mungu aliyetupandikizia figo dunia nzima kila mmoja tena mbili mbili ana nini Mungu akuheshimiwa na kuogopa kuliko wewe kupandikiza moja katika mamilioni ya binadamu. Yes. Tu kweli huo. Okay. Me, ana, ana, anasema tusome sana wa 10 anasema bwana mkombozi wenu ngoja niende mpaka 21. Yeah. Sema bwana mkombozi wenu kuanzia msara wa 14 Isaya 43 anasema bwana mkombozi wenu mtakatifu wa Israeli asema hivi mkombozi kwa ajili yenu nimetuma ujumbe baberi nami nitawashusha wote mfano wa ametumia neno wakimbizi lakini King James ajiandika hivyo nitasoma ambacho kimeandikwa kwenye Biblia kweli makosa na rekebisha vile vile anasema nitawashusha wakuu wao chini hapa Amerika anasema kama wakimbizi haiko hivyo amesema nitawashusha wakuu wao chini nam wakardai katika merikebu zao walizozifurahia Anasema wana magari, wana merikebu, wana mameli, wana madege, anasema nitawashusha chini. Wamejiinua sana. Mzali ule wa 15 anasema mimi ni bwana mtakatifu wenu muumba wa Israeli, ni mfalme wenu. Bwana anasema hivi yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu. Hiyo ni miujiza. Mungu mwenye kutenda miujiza. Alikuwa maanisha kupita kwenye bahari ya Shamu. E, wana wa Israeli walipo pita kwenye nchi kavu ndani ya bahari hakuna maana sasa wale kufanya hicho kitu wanaweza kaweka madaraja ndio wanaweza kufanya ni lakini kukausha bahari maji akasimama upande mmoja akatengeneza mlima na upande mwingine ni kazi ya Mungu peke yake eh anasema hiyo mjiza anataka tuikumbuke eh anasema atoae gari na farasi jeshi la askari na uwezo wamelala hawataondoka wametoweka wamezimwa mfano wa utambi hapo ni ndani ya nini utambi ni kitu kicho kisio wakati eh asema wamekau wamelala wamekufa wanaongelea habari za watu waliokuwa kimejaa watu wa jeshi la Misri na Farao msara wa 19 msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka je hamtalijua sasa nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani eh hivyo vyote ni miujiza ya Mungu Leo ukienda kwenye ma, ma, majangwa kuna 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 viumbe Mungu ameweka ma, ma, maziwa ya maji eh kwenye jangwa ambako kutegemea eh, sasa hapa ni kukame ni michanga sehemu nyingine lakini Mungu amesema ni mumbaji wa wangu eh sehemu nyingine Daudi anasema nikiziangalia mbingu nikaangalia nyota na mwezi kazi ya mikono anasema mtu ni kitu gani hata ni, ni uni, uniangalie mimi hivi tu matendo yako ni ajabu Mungu wewe kwambie miongoni mwa vitu ambavyo Mungu anataka akumbukwe katika ukuu wake ni pamoja na na, na, na matendo yake ajabu ya umbaji wake eh eh ndivyo ilivyo 
tuendee msara wa 19 anasema eh ni kwa natakiwa kufika mpaka mstari wa 20 msara wa 20 anasema wanyama wa koneni wataniheshimu mbweha pia na mbuni kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani ili kuwanywesha hiyo yote ni miujiza ya Mungu watu kuwanywesha watu wangu wate ule wangu watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu Mungu anasema makusudi ya kujiumbia watu wake hebu sikiza nisikilize hapo ni pana kuhusu moja kwa moja eh pana ni uso mimi ile kabla sijakwambia wewe najiambia Asema nilio watu niliojiumbia kwa ajili ya sifa zangu. Lakini leo hii watu Mungu aliojiumbia ana ana, ana Biblia inasema aligaili. Anajuta. Unasema Mungu anajuta kweli? Biblia inasema anajuta jamani. Leo hii miendeno yote, leo hii iki kiwango cha ushoga kinachoenea mpaka kwa watoto wa miaka saba kati ya mataifa na mataifa mi kila sehemu mashuleni ni majuto Mungu Biblia inasema akagairi kwa nini amemuumba mwanadamu wakati wa, wa garika ya Nuhu. Eh Mungu aligairi. Alijuta. Eh. Kwa hiyo ni mambo ambayo imetupasa kwa kweli eh tukiangalia umbaji wake, matendo yake ya ajabu na matendo yake makuu tumpe Mungu eh tumpe Mungu nafasi ya kwanza. Tumpe Mungu eh, eh, kipaumbele. Eh Mungu anasema ni nguzo nini? Hebu nenda kakae chini katafakari. Ninawezaje kumpa Mungu wangu kipaumbe nafasi ya kwanza kwa maisha yako? Eh. Na hitakufanya uishi maisha tofauti na wengine hapana. Tofauti ya kuepo ndogo lakini utakoma na utaendelea kupumua pumzi kama kawaida, utaendelea kula na kushiba utafurahi na vile vile utakuwa na urafiki na Mungu wako. Utakuwa na amani na utakuwa na kichwa na, 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 na uwepo wa Mungu katika maisha yako. Hoja ya mwisho na ni tano na ya mwisho na nitaifanya fupi kidogo ni nzito lakini ni nipunguze inasema Mungu pekee wa kutumainiwa na kutumikiwa. Tum, tunasema kumpa Mungu somo kubwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza, kumpa Mungu nafasi ya kipekee kwa sababu ya umbaji wake, kwa sababu ya miujiza yake, kwa sababu ya uokoa Mungu pekee mwenye kuokoa, mwenye kuhusuru, mwenye amini mwenye kuhuruku kuumba. Lakini mwisho vile vile nafasi ya kwanza ya Mungu inatakiwa ipatikane tuitengeneze kwa, a, kwa sababu ni Mungu pekee ambaye tunatakiwa tumtumainie. Leo hii watu wanatumainia kila kitu. Anatumainia. Ni mambo haya tofautiani sana unachokiamini, unachokitumikia na ndicho hicho unachokitumainia nani. Lakini kutumainia vile vile. By the way, kutumainia jina jingine ndio kuamini. Na ni katika imani ni kuamini ndio kwa kuna tutuba wokovu mbele za Mungu. Eh hatuokolewi kwa kitu kingine ni katika kumamini kumtumainia Mungu. Eh hoja mstari ule wa 22 anasema lakini hukuniita e yako basi ma nimekulisha nimewapa wanyama nimewapa maji nimewapa kila kitu lakini mstari wa 22 ndio naenda kwenye badala ya kumtumikia Mungu tunamtumikisha kwa madhambi yake yetu e, tunamtumikisha tunamlemea e, mpaka Mungu anagairi wewe uulize wewe ulioko hapa na wewe ulioko mbali huwezi ukapata na mimi mimi linaniingia moyo uwezo kapata kitu cha kutufikirisha katika hali hii Mungu aliyetupa hivi vyote hivi na vyote hivi alafu tunamtumikisha kwa dhambi zetu na kumaibisha Mungu ni kitu kibaya eh anasema msari wa 22 anasema lakini hukuniita e Yakobo bali umechoka nami e Israeli hukuniletea wana kondoo kuwa kafara zako wala hukuniheshimu kwa dhambi zako Mungu anasema vile vitu uliyovipata vile vitu na hapa asifundishe somba la kutoka hapa ukachukua kila mzigo ulioni au si kwenda kubwaga kwa mchungaji akaenda kujaza kitambi tumboni hapana Mungu anasema dhabihu za nafsi na za vitu vyetu eh ngoja kwambie ukiwa sawa uki, ukienenda vizuri na Mungu wako hata aina ya ya, 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 ya sadaka zako na dhabihu zako hata kuongoza kumtolea sadaka unajua kuna watu walitoa sadaka watu wawili mmoja alikuwa anaitwa Habili alitoa sadaka yake mwingine alikuwa anaitwa Kain wote walitoa sadaka na vilikuwa vitu vyote muhimu sana mmoja alileta wanyama mwingine akaleta mazao ya shamba unaweza kuniambia kwamba mazao ya shamba ni mabaya sana eh hey, kimsingi ukiangalia tunakulaga mazao ya shamba kuliko hata wanyama unaweza kukaa mwaka mzima Huwezi bila, bila kula wanyama lakini huwezi kukaa mwaka mzima bila kula mazao ya shamba mbali kwa ameleta kai lakini hakuwa na dhabihu za nafsi za moyoni alikuwa analeta tuki nje nje 
kwa maonyesho kwa kuonekana wewe wame te, mpe Mungu dhabihu za rohoni za nia zako upendo wako hofu yako ya maono tuko naangalia halafu ndipo baada ya miaka kadhaa anza kufikiria kumpelekea masadaka ya vitu vyako eh anaendelea anasema msali ule wa 20 na 4 anasema huku msali wa 20 anasema huku ni nunulia manukato kwa fedha wala huku nishibisha kwa mafuta ya sadaka zako bali umenitumikisha kwa dhambi zako na kunichosha kwa maovu yako hii ni kitu kibasa eh hakuna mwanadamu asiye na dhambi ni mwenyewe na hubi hapa natenda dhambi mbele za Mungu eh na lazima tukumbuke pia kuwa tunamtubia Mungu dhambi zetu kila siku na kizekana zaidi ya siku kila siku mara zaidi ya mara moja kwa siku lakini eh kabla ya ku, kabla ya ku, Daudi alikuwa rafiki wa Mungu ndio lakini madhambi ya Daudi ilikuwa makubwa kuliko ya kwangu na wewe lakini anaitwa rafiki wa Mungu mtu a man after God's own heart wakati mimi nasoma King James wewe unakosa neno la kutosha ku eh, mtu ambaye moyo wa Mungu umeambatana naye eh, lakini makosa yake kwa hiyo Mungu anayajua makosa yetu lakini anaangalia nia zetu tumkaribia Mungu namna gani ni utayari wa kukubaliana na neno lake kwa kama una tabia kuisikiza kuikubali Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo hiyo ni chanzo cha kutengeneza urafiki na Mungu ni Daudi mpya huyo Daudi mwingine huyo eh anasema badala yake mnanitumikisha kwa madhambi yenu na makosa yenu eh na mimi nasema tulimlemea Kristo kwa madhambi yetu alipokuwa msalabani eh lakini alikuwa ameshajitoa afya eneo eh mimi nasema usali ule wa 26 anasema unikumbushe na tuhojiane eleza mambo yako upate kupewa haki yako msali 26 ni msali muhimu sana ni ni, ni uko tofauti kidogo lakini nao ni sehemu ya maandiko haya. Anasema ni vizuri ku, eh, kujadiliana na Mungu. Tunapoomba maombi yetu, usitoka hapo kwanza kusema toka shetani. Ishashashacha toka tu. Mungu anasema twende mbele zake tukajadiliane, tukamweleze mambo yetu na kujadiliana naye tuweze kutoa hoja, aweze kuzielewa na kutupa mahitaji yetu. Eh. Sasa shina sana nakumbuka sana mimi nitakuwa nakumbuka nasema unikumbushe Mkumbushe Mungu Mungu ni kuomba hiki na hiki nasema mbona bado kumbushe bado vi mbona bado lini usipopata jibu mkumbushe tena eh anasema um, msali wa 27 anasema baba yako wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wako wameniasi msali wa 28 hii kwa hiyo nitawatia unajisi wa kuu wa patakatifu nami nitamfanya Yakobo kuwa la ana Mungu anasema makosa kuwa laana na Israeli kuwa tukano msari wa 28 umeisha hapo tutakuwa tumemaliza lakini ifunge kwa anasema eh ni nakuita tuhojiane niambie shida zako taja mahitaji yako nitakutendea nita na nina nini lakini anasema bado sitaacha kukumbusha kwamba wewe ni mdhabi vile vile eh hiyo watu wengine wanataka kuwa mbele za Mungu na kwamba yeye na Mungu wake wako sawa pana lazima twende mbele za vile twende kwa Mungu kwa kichwa na kutetemeka tukijua kwamba hatuna haki haki yetu ni Kristo ambaye tumevaa eh haituzuii kukumbuka kwamba sisi ni wakosefu ni wadhambi tuende kwa mbele ni kama mtoto mzuri mtoto mzuri anatakiwa kiwa mbele za baba yake wanaweza wakacheza wanaweza kufanya nini na nini lakini lazima kukumbuka kwamba baba ni baba ana kichwa chake na heshima yake eh kini leo hii Mungu anafa eh twende mbele tu wanaenda kwenye madhabahu ya Mungu wamevaa vigauni na visketi na visuruali na vichafu vyote na vihereni na kila aina uchafu mwingine ni wae kusikia anasema na mashoka wote kwa Yesu nani Mungu no, si wa kumchezea kiasi hicho pana jamani leo somo la leo natuambia kumpa Mungu nafasi ya kwanza kumpa Mungu kicho kumpa Mungu sehemu ya kipekee tumegusa sehemu ya ili ingeweza kuwa somo la wiki 3 ni 5 mfululizo lakini tutaishia hapa Mungu awabariki sana Mungu tukushukuru Jehova kwa ajili ya neno hili kwa ajili ya neno lako kwa ajili ya Biblia Mungu tunaomba uendelee kutulisha kila kukicha kila itapo leo tunaomba baraka zako ziambatane nasi katika hatua tunazoziendea katika kutawanyika na katika utumishi wote wa Mungu wa mbinguni na Mungu ajabu kaendelee na kutukuza wakati wote ni katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu tunaamini na kupokea yote Amen